Assalamualaikum. Today my topic is uh, chronic hepatitis B and C, and this is my la last lecture uh, for this uh, season. Normally, usually patients can present with acute hepatitis, acute hepatitis A, B, C, D, and E. Only three viruses can can transmit in the chronicity, like hepatitis B, hepatitis C and Delta, they uh, go in the chronicity. Otherwise, hepatitis A and E, they are not, uh, they are only acute and they have completed their uh, incubation period and they uh, outside your body. But patients have, if patients have a B, C and D, most probably they enter in chronicity. And other viruses also causes the hepatitis and in this epstein bar virus and HIV and different uh, RPEs, non-infectious pneumococcal leptospirosis, these are the different causes which, uh, which can cause the hepatitis. But today my topic is the chronic hepatitis B and C. These are the different causes which can cause hepatitis. Hepatitis, just inflammation of the liver is called hepatitis. It may be viral, it may be non-viral, it may be bacterial, it may be drugs, alcohol. They are causes hepatitis. But today we only discuss for chronic hep B and chronic hep C. Uh, hep, hep B virus 11% and hep C virus 26% throughout the most common uh, causes of chronic liver disease. If patient is suffering from chronic liver disease, they mostly have, have either they have chronic hep B or chronic hep C. If patient has alcohol, they have 14% chances they have chronic hep C as well. If patient has uh, alcohol, they have chances 3% they have uh, hep B as well. Other causes, unknown causes, and alcohol itself, 24 causes can cause the chronic liver disease. Uh, this is the root how. Uh, hepatitis can transmit it in your body. Usually hepatitis A and E are through orofecal root and contaminated food, water, fecal oral, these are the causes. And hep B, hep C, hep B, mostly they came through blood, semen, vertical transmission like from mother to child and B key vaccine be available as well. Hep C usually blood transfusion se hota hai, IV drug abuser ho, transfuse karein, organ donate karein, unsterile inject equipment use kar rahe, ya sexual intercourse ya multiple sexual partner hote, they have uh, chances they have hep c hep d ye hai ke survives only in, in cells hep d aapko body mein jab aata hai jab aapko b hoga agar b nahi hai to delta kabhi bhi nahi aata hai kabhi kabhar b ke saath aata hai kabhi kabhar b ke baad mein aata hai characteristics of hepatitis virus ke hum boc par karenge ye inhone likha hai ki b jo hai wo dna hota hai enveloped double stranded dna hota hai aur jo c hota hai wo rna hota hai single single stranded dono ki root of transmission wahi hai parental hai sexual aur perinatal mortality dono mein mortality to high hai agar aap time pe diagnose nahi karte aur patients can live in chronic liver disease ultimately hepatoma patient can die Usually viral hepatitis, जो chronic viral hepatitis होता है, वो presentation कैसे करता है, पता कैसे चलेगा? Usually asymptomatic या mild symptoms के साथ वो presentation होती है। मैं chronic hepatitis की बात कर रहा हूँ, chronic liver disease की नहीं कर रहा, वो something else है। तो chronic hepatitis में usually patients fever, fatigue, loss of appetite, nausea, vomiting, means asymptomatic या usually symptoms यही होंगे, इसी के साथ वो presentation करता है, फिर आप उसके Further elaborate. Agar viral acute viral hepatitis me aata hai, to ho sakta hai usko jaundice bhi ho, dark urine bhi ho, malaise bhi ho, anagrasic bhi ho, right upper corner pain, itching. Might be agar wo acute me aa raha hai to, because mostly B hai, wo acute ke saath presentation hota hai. Ultimately they end up with chronic hepatitis. C acute me bahut kam aata hai. Delta acute me usually nahi aata. Delta ke liye pehle B chahiye, B ke upar delta aa sakta hai. Superimposed ya infra. 
या कोर्स डिस्टेंस के साथ आता है तो वायरल हेपेटाइटिस इज द लीडिंग काज ऑफ कैंसर एंड द मोस्ट कॉमन काज फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड In the U.S., an estimated 1.2 million Americans are living with chronic Hep B, and 3.2 are living with chronic Hep C. Many do not know they are infected. Each year, an estimated 21,000 persons become infected with Hep A, or 17,000 with Hep C. Hep B is caused by infection with Hep B virus, the prototype member of the Ebola virus family HBV is the only human representative of this family ye dna genome hota hai aur maine abhi discuss kiya hai uske eight genotype hote hain a to h hb characters koi double stranded dna hota hai to hum pehle sabse pehle kya karate hbs antigen ya keh le ya surface antigen kaha jata hai agar wo positive aati hai to fir hum iski dusri cheeze karate hain Stimulate protective antibody or marker for current infection. So, surface antigen ne iska maksad hai ki aapko current infection hua hai. Uske baad aapko kaise pata chalega ki ye kiranik hai ya iski infectivity kitni hai. To uske dusre parameters karane padenge. Uske baad jo karaya jata hai usually wo karaya jata hai core antigen. एंटीजन आपको ये बताता है कि लोकलाइज विदिन द लिवर सेल्स आइडेंटिफाई एक्यूट इन्फेक्शन कोर ऑलवेज जब भी कोर पॉजिटिव हो इसका मकसद है कि कोर आपका और ये एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है अगर कोर एंटीबॉडी है एच बी सी सी फॉर कोर है अगर एंटीबॉडी है इसका मकसद है कि पास इन्फेक्शन है तो कभी कभार हमारे यहाँ एमरजेंसी में मरीज आते हैं या मेरी ओपीडी में आते हैं दे हैव जैंडिस जब मैं उनका सरफेस एंटीजन करवाता हूँ तो वो पॉजिटिव आता है लेकिन जैंडिस के साथ अब ये पता कैसे चलेगी ये जो जैंडिस है इसको बी की वजह से है या बी के ऊपर कुछ और भी हुआ है तो ये हमेशा कोर डिसाइड करता है एच बी कोर एंटीजन आप कराएंगे अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसका मकसद है कि जो अक्यूट इलनेस हुई है या अक्यूट जैंडिस हुआ है या लिवर इंजरी हुई है ये बी की वजह से अगर आपका कोर एंटीजन नेगेटिव आता है तो ये बी इसको पहले ही सही था ये जैंडिस कोई वो रीजन है हो सकता है बी के ऊपर डेल्टा हो गया हो डी हो गया हो बी के ऊपर ए हो गया हो कोई इसने ऐसी ड्रग्स ले ली है एल्कोहल ले लिया हकीम की दवाइयाँ खा ली है तो कोर एंटीजन वहाँ बड़ा काम करता है जब मरीज आपके पास जैंडिस के साथ आए उसको सरफेस पॉजिटिव है आप कंफ्यूज हैं कि यार इसको बी की वजह से या कोई किसी और रीजन की वजह से जैंडिस हो रहा है तो ई एंटीजन हम इसलिए कराते हैं तो वो जो एक्टिव जो रेप्लीकेशन और इन्फेक्टिविटी एच बी एंटीजन ये हमें पता चलता है कि वायरल कितना एक्टिव है और कितनी तेजी से वो रेप्लीकेशन कर रहा है तो जब भी ये वही है जी इसका पूरा बता ये है कि पहले बिल्कुल आप जाएंगे डीएनए पोलोमरेज है फिर कोर एंटीजन है सरफेस एंटीजन और बाहर है ई एंटीजन उसके अंदर है इस तरीके से इसका मालिक्यूल बना हुआ होता है हैबी वायरस वही है डीएनए है और इसके न्यूमरस एंटीजेनिक कंपोनेंट है मोस्टली इसमें होस्ट जो है वो ह्यूमन है और मे रिटर्न इन्फेक्टेड हुआ मोर देन सेवन डेज मोर देन थ्री फिफ्टी मिलियन क्रॉनिकली इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड है भी इतने लोग हैं सारी दुनिया में और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सरोसिस का एक स्टेब्लिश काज क्रॉनिक है बी है और अप टू पेशेंट अप टू एटी परसेंट पेशेंट कैन हैव हेपेटोमा अगर उसको बी है उसने ट्रीट नहीं कराया दे एंड विद हेपेटोमा और मोर देन सिक्स थाउजेंड सिक्स लैक डेट्स वर्ल्ड वाइड दो हजार दो का ये डेटा है उसके बाद नहीं है कि छह लाख लोग सारी दुनिया में पर ईयर जो है वो हैपी लीडिंग टू क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड हेपेटोमा पेशेंट मिल रहा है एच पी वी इज ए प्राइमरी काज ऑफ लिवर कैंसर जो लिवर कैंसर है उसमें जो प्राइमरी काज है वो क्रॉनिक है भी है और भी काजेज हैं उसमें एफ सी भी है डेल्टा भी है आजकल तो आपका नेफल्ड भी आ गया है प्राइमरी बिलियरी सरोसिस भी कराता है पेटोमा हीमोक्रोमेटोसिस भी कराता है लेकिन जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्रॉनिक है भी है and uh, for female it is the third leading cause of cancer mortality and uh, for male and for female six leading cause of cancer mortality or <clears throat> around wahi cheeze hain ki ye epidemiology di hui hai ki ye liye kitne usually incubation period hai main yahi keh raha hu agar maa se bachche mein aata hai to usko vertical transmission kehte hain wo usually chronic hota hai wo aage chal ke the end of it chronic liver disease and cirrhosis agar adult mein kisi ko jaundice ho jaye aur usko surface antigen positive aa jata hai 
रीजंस कोई भी हो रीजंस उसके वही है कि थ्रू बॉडी फ्लूड से आपके जिसम में वो आया है तो फिर उसका एक वो एक्यूट हो गया तो एक्यूट का अपना एक इनक्यूबेशन पीरियड रहता है वो किसी भी वायरस का हो सकता है वो छः दिन से छः हफ्ते तक खुद ही निकल जाता है या आप छः मंथ तक वेट कर सकते हैं छः माह के बाद आपने सरफेस एंटीजन करवाया अगर नेगेटिव है तो इसका मकसद था कि आपको अक्यूट हेपेटाइटिस बी था वो रिजॉल्व हो गया है अगर छः माह के बाद आपका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मकसद है कि वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो क्रम सिटी में कन्वर्ट हो गया फिर आप उसके पी करवाएंगे एच बी को एंटीजन एंटीबॉडी ये एंटीजन ये सारी चीजें करेंगे क्योंकि वो पुराने सिटी में चला गया है और आपके जिसम में परसिस्ट रह गया है और आपको ट्रीटमेंट की नीड है एंटीवायरल देने की नीड है एच बी इन्फेक्शन कैन बी सेल्फ लिमिटेड और वेल इन अडल्ट्स जो भी मैंने बात की अडल्ट्स की वो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ न्यू एक्वाड जो है वो सिम्टोमेटिक होते हैं और मोस्टली वो रिजॉल्व हो जाते हैं मोस्टली अगर बच्चों में आता है माँ से वो 90 परसेंट क्रॉनिसिटी में जाता है अगर जवानी में किसी को सरफेस एंटीजन या लेट में आता है तो यूजली वो निकल जाता है रहता नहीं है लेकिन वन टू टेन परसेंट जो है चांसेज हैं कि वो क्रॉनिसिटी में जाए